Hola a todos y bienvenidos otra vez a este nuevo video jugando Snuff Into the Pit. Qué juego más bueno, ¿eh? Sinceramente, este juego me está encantando. Y todavía me sigo preguntando quién es realmente Springtrap. En esta línea temporal, me refiero. Eh, como sea, vamos a acariciar al gato, como siempre. Muy bien, buen gatito. Ahora, ¿podemos agarrar algo? No, no parece. Estamos encerrados en nuestra propia casa. Qué triste, ¿eh? Vamos a salir... No aparece nuestro buen amigo el conejo. Eso es bueno, supongo. Vamos a ir a fijarnos al ático a ver si hay algo. No, no parece que hay nada. Tal vez si subimos cae otra máscara. ¿Quién sabe? No. Nope. Ok, por lo que veo hay un sonido bastante fuerte. Me pregunto si será el propio William. Bueno, ya sé que no es William. Es Spring Bunny. Es simplemente Spring Bunny. Ay, Dios, el sonido es muy molesto, ¿eh? Oh, ni siquiera están los padres acá. Interesante. Oh, bueno, mejor supongo. Nah, pero tiene que estar en algún lado. Debería ir a la escuela. Oh, veo que no puedo volver. Ok, interesante. Bueno, supongo que lo único que puedo hacer es ir a, a la escuela. Ir a clase. Me encanta porque pueden ver por acá, bueno, más bien pueden notar que hay niebla, básicamente dando a entender de que cada vez la situación se vuelve peor y peor. Me encanta este tipo de cambios ambientales. Típico de cuando hay un personaje que está triste y entonces empieza a llover, no puedo hablar con nadie. Eso probablemente está hecho a propósito para mostrar de que Oswald se está sintiendo solo. O oh, miren ahí, Dylan. ¡Ey, mira! ¡Es Oswald el mapache! Momento, Rigby. Me sorprende que no estés todavía revolcándote en el basurero. Sí, probablemente se siente como pez en el agua. ¿Qué te pasa, Snowswald? Te ves como si fueras a vomitar. Ese montón de basura pudo haberte enfermado. Quizás por fin estás perdiendo la cabeza. Uh, sí, está perdiendo la cabeza. No necesariamente por vos, Dow. Oh, no. Tengo que salir de aquí. El peor bully del mundo. El peor bully del mundo. Oswald se empieza a volver loco, le dan una trompada y el tipo se queda tirado en el piso. O sea, literalmente. Es que ni siquiera fue una trompada, fue la cosa más patética que he visto en mi vida. Ok, por lo que veo no está Jeff. Ok. Los juegos están acá, así que puedo ponerme a jugar. Si tuviera un cupón, podría canjearlo aquí por un premio. Esa nave espacial se ve tan genial. ¿Y por qué no la pediste? Ah, oh, bueno, da igual. Pero no, sí, está en lo correcto. Básicamente se está demostrando de que Oswald se está sintiendo solo. Entonces empieza a hacer este tipo de cosas, donde básicamente no podrías hablar con nadie. No aparece Jeff, a pesar de que el Jeff siempre está por acá. Tal vez está en la cocina o limpiando. Por acá está la cocina. No, no está acá Jeff. Jeff, ¿sabes que ¿Sabes que necesitas trabajar para poder ganar dinero? ¿Verdad? Ya sé que no hay ningún cliente, en teoría, pero aún así. ¿Qué pasa si hay un cliente y vos no estás? No, Jeff no está para nada por acá. Ok, ahora sí quiero llamar a Jeff. Pizzería Jeff, la casa de pizza de Jeff. Soy Jeff. Jeff, ¿sabes algo sobre la pizzería antes de comprarla? ¿O algo que pasó? ¿Algo malo? Silencio. No. ¿Y qué tal una rebanada gratuita y una soda la próxima vez que vengas? Si nunca vuelves a preguntar eso. ¿Te parece bien? Pero... Adiós, Oswald. Ok, sí, Jeff sabe lo que está pasando. No me sorprendería que sea uno de los niños. Oh, miren, ahí está. Eh, niños, ¿no deberías estar en la escuela? Oh, hoy no. Ok, ¿sabes dónde encontrarme? Ahora es mi oportunidad para tomar la delantera. Ahora... Vamos a tener que tener mucho cuidado, porque está Freddy, Bonnie y Chica intentando básicamente, ya saben, eh, comernos los bracitos. ¿Estás bromeando? ¿Cuántos chicos atrapados hay aquí? Muchos. Investigar el grito. Hey, ese es Federico. Encuentro una manera de atraer al oso. O oh, visitar al chico de los petardos. Oh, ok. Sí, eso, eso puedo hacerlo. Oh, miren, ¿esa, ese es Bonnie. Sí, era Bonnie, efectivamente. Jeje, eso sí me asustó un poquito. Vamos a hablar con el chico. Oye, niño de los petardos. Jaja, <risa> todavía me gusta ese nombre. ¿Todavía quieres conseguir uno? Sí, tengo esto. Voy a darle el dispositivo portátil de juegos. Genial, trato hecho. Increíble, gracias. Un placer a Hola. Un placer hacer negocios contigo. Oswald, no sabía que estabas aquí. Oh, hola, simplemente estoy paseando en realidad. ¿Estás bien? No tienes buena cara. Ah, tu papá está aquí. Como que es adiós por ahora. Hasta mañana, Oswald. Espera, Gabriele. 
Ok, otra vez hay que escapar. Oh, miren, se arregló el bug. Por suerte. Petardo, esta cosa arde brillantemente. Los petardos no suelen brillar mucho, la verdad. Ok, la pregunta es, ¿dónde, dónde debería ir? A ver, acá por desgracia no voy a poder salir. Porque está todo tabloneado. Por supuesto que está tapeado, no sé qué esperaba. Um, oh, una escalera. Puedo utilizarla. Esta escalera es definitivamente lo suficientemente alta para poder pasar por allí. Oh, qué inteligente que soy, ¿eh? Lo peor de todo es que literalmente la agarré porque sí, porque digo, ok, ya no puedo salir por la puerta, no puedo salir por el ático y no puedo salir por mi ventana. Así que debo tener que salir por algún otro lado. Los únicos lugares que quedan básicamente donde se puede llegar a salir sería básicamente el garage. Ok, vamos a hablar con Jeff. ¿Estás aquí para recoger una pizza? No, solo estoy pasando el rato. Ok, no, no dice nada nuevo. Pregunta, ¿no se supone que en Estados Unidos es como que si faltas una vez al colegio pasa algo grave? No me acuerdo que en mi colegio podías faltar básicamente siempre que quisieras, pero tenías una cantidad de faltas eh, ya saben, delimitadas. Nada más puede faltar como 20 veces en todo el año y si no ahí sí te quedas libre y tengas que rendir todas las materias. Yo recuerdo que me solía enfermar un montonazo, entonces normalmente terminé el colegio como con 30, a veces 40 faltas incluso porque siempre está enfermo. Ok, vamos a ir por acá. Lo siento, Freddy. Oh, miren, ¿es una niña esa? O oh, un teléfono. Esta es básicamente la sala de seguridad. Y miren, ahí está Balloon Boy. Oh no. Oh, yo siempre fui terrible en el verdadero snap. Puedo ver las cámaras. Cámara 1280, ok. Vamos a intentar llamar a, ya que estamos a Jeff en el pasado. Ha llegado de la pizzería de Jeff, hogar de la pizza de Jeff. Soy el contestador de Jeff. Déjame un mensaje después de la señal. Eso no fue bueno. Ok, número de la madre. Hey, Oswald, ¿todo bien en casa? No, quiero decir, sí. Eso está genial, mi amor. ¿Sabes? Mañana es noche de diversión familiar. ¿Por qué no escoges una película que podemos ver después de los juegos de mesa? Eh, está bien, mamá, te quiero. Ok, no, nada especial. A ver, tenía que intentar, ¿no? Y voy a seguir intentando. Todas las noches. Niño aterrado. Uh, aquí, están cerca. ¿Qué, ¿Qué? ¿Quién es? Las... las cámaras. Revisa las cámaras. Sígueme, tenemos que salir de aquí. No, no puedo. Ellos están ahí. Necesito sacarlos de aquí. Distrae a la criatura. Ese espeluznante conejo amarillo está demasiado cerca de la habitación. Necesito atraerlo con un ruido hacia otro lado. Un ruido, ¿eh? No te preocupes. <ríe> no puede ser, eso funcionó. No, ¿dónde se fue? El anillo de voz de mi papá está aquí. Necesito devolvérselo a mamá. Objeto 5 de 5. Mamá y papá son novios desde la preparatoria. Este anillo ha pasado por mucho. ¿Qué haría mamá sin papá? Mamá y papá han estado juntos desde que eran jóvenes. Siempre revisan el álbum de fotos de su boda el día de su aniversario. No puedo imaginar cómo sería para mamá perder repentinamente a papá. Qué triste. Revisa las cámaras. Ah, se está llevando al niño. ¿A dónde la está llevando? Busca al niño. Oh, por supuesto, se tuvo que ir la luz. Eh, hey, miren, esta es la sala de seguridad en el futuro. A ver qué es lo que podemos encontrar. No parece que hay nada. Hmm, me pregunto si habrán metido este lugar solamente para que exista y nada más. Lástima que no hay nada. Miren, ahí está el martillo. No, no podemos agarrar el martillo. ¿Por qué? Ah, el martillo gigante. Esto sí tiene sentido. Por cierto, esto me lo dijo mi novia, me hizo correr que existía. Muy bien, esto en teoría debería funcionar. Un martillo, perfecto para aplastar. Entonces me puedo meter acá y en teoría... 
Sí, puedo salvar a la niña. Martillo. Esto va a hacer mucho ruido. Oh, joder. Ya está. Y así abro la puerta. Oh, Dios santo. No parece estar en muy buen estado la niña, ¿eh? Está media como un canelón congelado. Tú... Tú me salvaste. Corre la salida antes de... Bueno, salió... Oh, no. Eh... Vamos a correr. Sí, me dejaron muy cerca de acá, ¿eh? Creo que era a propósito para que pueda escapar. Adiós. Esto se pone cada vez peor. Esto termina mañana, en la quinta noche. Jaja, <risa> ¿quién lo diría? La casa de Oswald. Están en la casa de Oswald. Este es el colegio. ¡No! ¿Dormí todo el día? Se me acabó el tiempo. Ni escuela, ni distracciones. Voy a traer a papá a casa. Y lo vamos a ir dejando por acá. Sí, con un cliffhanger. Así que bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por acá. Le mando saludos a Bruno, que me dijeron en Twitter que le mande saludos, que le gusta ver mis videos. Un saludo, a Bruno. Sígueme en mis redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram. Entren a mi Discord. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.